Good evening, dear students, basic module two. Welcome, basic module two. How are you? Ready for the class? I'm ready, good teacher. Good evening, teacher. So far, so good, teacher. So far, so good. I'm happy to hear you. I'm happy to see you. Ready to practice. Are you ready to practice your English and have more participation tonight? Yes or yes? Yes. Of course. Of course, teacher. I always participate, teacher. I love participating. Ha! Ah, right? Welcome, everybody. Today, we will study a new topic. The topic is, there is. There are, there is, there are, para hablar de las existencias, hay una mesa, vamos a usar there is, singular, ¿verdad? Hay muchos estudiantes, vamos a usar there are, ¿ok? Bueno. Antes de adentrarnos a eso, let's go ahead and watch the video on the platform. Let's pay attention and let's watch the video. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left-hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case, we use there, then the verb to be is, is. Um, on the example is contracted, as you can see, there's. We will use the article a. The complement is bad in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is is. Once again, a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example, there isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. 
the verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. Already. That being said, let's go to the attendance. Attendance. Okay, Alba Luz Cruz de Vasquez, are you in the house? Present. All right, Andrea Elizabeth Gonzalez Burgos. Present, teacher. Okay, Carlos David Lopez Amaya. Present teacher. Claudia Margarita Constante Quesada. Present. Daniela Mercedes Olivares Recinos. Present. Tiana Cristabel Meléndez Rivera. Elena Marisol Peralta Amador. Present. Esteban Otoniel Chiquillo Rodríguez. Gabriela Noemí Orellana Tejada. Present teacher. Hazel Rocío Pastrán de Enríquez. Present teacher. Okay, Juan José García Méndez. Present teacher. Welcome to class. Karen Jamilet Pérez Martínez. Carlos Xiomara Centeno de Valiente. Present teacher. Okay, Crisia Gabriela Present. Barrera Mejíbar. Present teacher. Okay, Laura Noemí Dimas Escobar. Present teacher. All right, well, Laura, welcome. Marlon David Peraza Chiquillo. Present teacher. Okay, now Marvin Nevardo Escobar. I'm here, teacher. Perfect. Noelia Elizabeth Nunez de Castro. Present teacher. Okay. Ovidio Alexander Guevara Argueta. Present teacher. All right, Pamela Alexandra Melara Colocho. Patricia Jamilet Martinez Landa Verde. Present teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. 
Present teacher. Excellent. Santos Guadalupe Ruiz Ventura. Present. All right. Tamara Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Tatiana Lizette Vázquez Gómez. Telma Jamilet Hernández Mezquita. Present teacher. All right. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Alvarez. Present teacher. Already. Thank you for your punctuality. Thank you for your punctuality. Vamos entonces ya analyzing this video. Este es un nuevo tema gramatical para ustedes. Se trata de hablar de existencias, lo que hay y lo que no hay. Recordemos que si vamos a hablar de algo singular, debemos usar el artículo a o el artículo an, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de singular, ¿cuándo vamos a hablar de singular? We. Solo a uh, Paola se lo está enviando. Teacher, ¿tiene inconvenientes con la cámara? No, no, aquí estoy. Aquí estoy. Lo que pasa es que la desconecto y la, la desconecto cuando usamos los videos, porque así carga mejor, ¿verdad? Y cuando regresamos del video, pues la vuelvo a activar. Juego con la cámara, es decir. Ok, entonces, guys, si vamos a usar singular, ¿cuál es el singular? There is. A ver todos, there is. There is. There is. There is. Estoy diciendo ahí, hay. Hay, y I. estoy hablando singular, there is. ¿Puedo usar contracción? Sí, puedo usar contracción. There's, there's, there's. ok. There's. Luego de eso, tenemos que usar un artículo, chicos. ¿Por qué? Porque voy a hablar de una cosa, de una situación, de un lugar, qué sé yo. There's a o there's an, dependiendo. Porque, por ejemplo, si voy a hablar de un huevo, ¿cómo voy a decir hay un huevo? Vaya, pero A no puedo there usar A. Is an egg. Porque E comienza there. con vowel sound. Entonces, esas son cosas que tenemos que prestar atención. A ver, vamos a ver sofá. Hay un sofá. ¿Cómo sería? There is a sofá. Hey, sofá es español. Be careful. There is a sofá. Ok, vaya, digamos, veamos, hay un animal, ¿cómo sería? There is an animal. There is an animal. Necesito que sean expertos con esto. There okay. is an animal. Excelente, animal, eh, hey, animal, ah, 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 vowel, 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 vocal, ¿verdad? Alerta, alerta, an. An okay. ah, ¿Qué pasa si comienza con consonante? Veamos, digamos que hay un espejo. ¿Cómo se dice hay un espejo? Y recuerden que puedo contractar. There's a... There's a... There's a mirror. Correct. Pero el tono es... es um, ¿Cómo se llama? Um, afirmativo. There's a mirror. Positive. There's our mirror. There's, there's, there's. There's. Ojo, la pronunciación. There. Repeat. There. 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 There is. 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 Correct. Plural. Uh, okay. Y cuando es plural, vamos a usar there are. There are. There are. A ver, ¿puedo contractar there are? Así como hacía con there is, ¿puedo contractar there are? Yes. yes. No. No contraction in there are. Así tal cual. There are. Aunque nos cueste más. Nos tomemos más tiempo. Solo there is se puede contractar, ¿ok? There's a. There's a. There's an. There are. No se puede contractar, ¿ok? Remember, remember. Ahora, cuando usamos there are, ¿necesito usar artículo a or an? Pregunto. No. No, no porque está hablando de varios. 
Correcto. El artículo a y an se va a omitir. Ok. okay. Yo escuchaba que me decían, es... algunos me decían, there are a, a five chairs. A five chairs. No, porque me están diciendo, ah, es una. Five es cinco. Entonces, el a no se dice. There are five chairs. There are two cars. There are 20 students. Questions? Yes, y teacher. entonces se sustituye, ay, perdón. Adelante. Se sustituye por el número o solo se le agrega la S. Se sustituye por el número o se, se sustituye por el quantifier. A ver, repitan, quantifier. 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 Los que tienen la, los que les gusta ir la mía extra, búsquenlo en Google mañana, lo estudian y nos comparten un quantifier. Eh, por ejemplo, acá tenemos dos cuant Quiero ver, tenemos Wilfredo, adelante. Sí, este, observando ahí la conversación que ponía en el video, eh, observaba ahí de que, bueno, en la clase anterior estábamos practicando cantidades, para que digamos, tengo cuatro sillas o hay cuatro Ajá. habitaciones y etcétera, pero en Ajá. este caso lo sustituyen por el son, ¿no? Correcto. There are some child, o sea, Correcto. O sea, es que está hablando que hay alguna, vaya no está haciendo referencia a una cantidad, sino que a no a un número en alguna. específico, sino a, a un cuantificante. Ajá. Te estoy dando una idea más o menos. Eh, ahí es donde entran los quantifiers. Estudienlo mañana. Desafortunadamente Ajá. solo tengo una hora con ustedes. Yo quisiera ir más, pero hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar, guys. Pero mi inquietud El... es que, perdón, teacher, mi inquietud es que en este caso, digamos, eh, si yo quisiera, siempre puedo utilizar la cantidad. Correcto. Digamos, si como, tú tienes como la cantidad, acá, dice ajá, la cantidad. There are, por ejemplo, there are four tires in the... Como lo hacíamos ayer, ¿verdad? Que ustedes Como, me decían ajá, ajá. dos o tres cosas que tenían en sus, en sus, en sus rooms, el kitchen, ajá. el bedroom. Entonces, ajá. tenemos las dos opciones. Si tenemos la cantidad exacta, ustedes dicen el número. Si no tenemos la cantidad exacta, decimos un quantifier. Okay, okay. Y ahí, es, ese tema es bien extenso, guys. No se vayan a abrumar, por favor. Porque hay quantifiers que se usan para los contables y para no, los no contables. Pero ahorita no nos adentremos más a eso. Aquí tenemos un quantifier. Tenemos dos quantifiers acá. Tenemos sum, que significa algunos o algunas, right? De un 0 a un 100%, estamos hablando sum, un 50%, right? There are some chairs, hay algunas. Hay algunos, right? Algunas sillas en este caso. Acá, there are no chairs. Este es un quantifier. El quantifier significa cero, que no hay. There are, y ponemos la palabra, no. No. Tal cual. There are no chairs. For example, in my, in my, oh, in my, um, how do you say this? In my uh, bedroom, guys, in my bedroom, there is no television. Sí, Patricia, es correcto. ¿Se entendió eso, guys? In my bedroom, maybe you have a, maybe there is a television in your bedroom, but in my bedroom, there is no television. Do you understand? In my house, there is a television, there is, there is a television in the living room. Do you understand? Yes, teacher. Yes. Yes, understand. Yes, teacher. Perfect. Entonces, entonces, there are no. Igual, con el singular puedo decir there is no sofa. There is no meter. There is no microwave oven. Okay, singular. Pues afirmativo, there is a bed. There is a bed in the bedroom. There are some chairs. Vean el, el acá el noun. ¿Qué pasó con el noun? Si aquí bed, bed, a bed es singular, ¿verdad? Una cama, right? Aquí sí, no, iría, iría con S, chairs. Y pronuncio. There are some chairs. Repeat. There are some chairs in the kitchen. There are, there, are there are some chairs in the kitchen. A ver, vamos acá. There's a bed in the bedroom. 
There's a bed in the bedroom. There's a there's a two syllables. There's a bed in the bedroom. There's a bed in the bedroom. Hey, there's there's no sofa in the bedroom. Again, again, traten de imitar la pronunciación, la entonación. There's no sofa in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. Y no hay. ¿Cuál es ese cuantificante? ¿Cuál número es? Zero. Zero. Mm -hmm. oh. mm -hmm. A ver, si hablamos de cuantificantes, el cuantificante cero. ¿Cuál es el cuantificante cero? There is no. 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 Ese es el quantifier, zero. ¿Cuál es el cuantificante para decir uno? A. A. A, A or? A. 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 Excelente. You're very intelligent. A ver, ¿cuál es el quantifier? Solo le estoy dando una probadita de los quantifiers. Ahí ustedes van a ver que es bien extenso eso, pero esto es lo más básico. A ver, eh, ¿cómo se dice en quantifier two? Twice. 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 Me llega que lo intenten, pero no es ese. Twice. Twice es dos veces. Yo quiero el number two en quantifier. Second. Second, ok, mis, ok, me llega, me llega. ¿Quién más? ¿No? Se dice a couple. A, a, cop a, a couple. A couple. A couple. A couple es un par. Puede ser un par, puede ser una pareja. A couple. ¿Cómo se dice? Hay dos sandías. A ver, chicos. There are there is a couple There are a couple There are a couple sandías. There are a couple There are a couple Wait, how do you say sandía? There watermelon. are watermelon. Watermelon. There are a couple yeah. of watermelons. Yeah. Of, of watermelons. Con la S. Watermelons. 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 A ver, tres. ¿Cómo se dice tres? Three. Number three. Se dice. Vamos a ver. Number three. Se dice. Bueno, el 3 puede ser el 3 o puede ser el 4, chicos. Se va a decir few. A ver, digan few. 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 ¿Qué estoy diciendo? Few. ¿Tres o cuatro? Few. 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 No es igual a decir un cuarto. Few. No, no, eh, eh, estoy hablando de tres, tres cosas, tres unidades o cuatro unidades, ya. Ah, ya. Por ejemplo, hay, yo puedo decir, hay cuatro estudiantes, yo te puedo decir, there are, porque es plural, ¿verdad? There are four students en el número. Mm -hmm. Con el quantifier te puedo decir, there are few students. Capich? There are few students. There... Are there are eso es lo que dice el teacher que vamos a encontrar en los quantify vamos uh -huh. a decir uno, dos, tres there are few students, es correcto Hazel? es correcto lo más básico es esto there are few students, ¿cuántos estudiantes creen que estoy diciendo que hay? tres o cuatro uh -huh. tres Three ahora or four. cinco o seis five o six Vamos a decir, le vamos a agregar la A. Vamos a decir a few. A few. A few. A few. Uh -huh. Ok. Ahora, 
ya hablando de varios, ya ahí hablando de varios, ya sería some, ¿ok? Ya ahí hablando de muchos, siempre contables, vamos a usar many. Many, ya estamos hablando de muchos, de 10, de 15, qué sé yo. Many, ¿ok? Y el otro sería a lot of, que ya sería muchísimos. Repitamos a lot of. A lot of. Muchísimo, cantidades exageradas. A lot of. Any no, Patricia, porque any, any se usa para las negativas y para las preguntas. Any significa algunos o ningunos. Por eso se usa solo en preguntas o en negativas. Si gustan, tomen nota de eso. Les va a ayudar. Some eh, usualmente se usa solo en las afirmativas. ¿Ok? Ahora, ¿qué más les iba a decir? Oh, analicemos acá. Entonces, si yo digo algo que hay en mi casa es singular, yo voy a usar there is a. Si algo singular no lo tengo, voy a decir there's no. Y digo, digo el noun, sofa, bed, table, right? La otra forma para decir que no hay es la forma normal, usando isn't. Si yo uso isn't, esto me obliga a usar artículo. ¿Se fijaron que en la forma anterior, usando no, ahí no necesitan artículo? Did you check that? ¿Se fijaron? No hay artículo. Entonces, si, si uso la otra forma utilizando el verbo to be, entonces ahí estoy obligado a usar el artículo. Aquí yo pude decir, there is, there is no sofa. Puedo decir, there isn't. There isn't a sofa. Ahí ustedes deciden cuál forma usar. Plurals, there are some. Aquí lo que tenemos que uh, recordar es que are es plural. There are. Y luego, en vez del artículo, tengo que usar un quantifier. There are some, there are many, there are few, there are a few. Right? Y chair tiene que ir con ese. Chairs. Table tiene que ir con ese. Tables. Tenemos que pronunciar. Right? There are no, there are no chairs, there are no curtains, there are no potatoes, there are no tomatoes, there are no mangoes, etc. There aren't any, no hay ninguna. Wilfredo, adelante. Sí, este, observo que en el ejemplo de there's no sofa, eh, en ese caso el not no lleva la T. ¿Será en este caso porque la siguiente palabra inicia con un consonante? No, eh, ahí es simplemente la palabra no. No es que estás usando la palabra not. Aquí abajo uh -huh. sí estás usando la palabra not. Uh -huh. There is not. Pero lo estoy contractando. There isn't. Igual que acá. There are not. Pero lo estoy contractando. There aren't. Acá okay. es simplemente el cuantificante. ¿Qué significa cero? There is no. Justo después de decir no, tenés que poner el noun. ¿De qué estás hablando? There is no, there is no milk. There is no soda. There is no pizza. There is uh, no food. There is no water. ¿Ya? Yeah? A ver, Claudia. Eh, sí, con, en cuanto a lo que comentaba el compañero, tenía la duda también, eh, ¿cuál es la diferencia entre el no y el not? ¿O de qué manera se usa cada uno? Acá está, justo así, ¿verdad? Lo que les explicaba, que cuando usas el no, no vas a usar el artículo. Y cuando usas el verbo to be, ahí sí vas a usar el artículo, right? ¿Qué prefieres decir cuando right. no hay algo? ¿Puedes decir there is no o prefieres decir there isn't a? Es cuestión de gustos, pero la verdad es que a mí me gusta. Es, 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 es lo mismo. Es lo mismo, ajá. Solo es que se usa, ¿verdad? Hay que poner atención acá que solo es la palabra no. O sea, mm -hmm. si nos vamos a lo fácil uh -huh. sería there is no. There is no food. Hey, there is no money. There is no money. <laughs> There are no, there are no problems. El, sure, o sea que cuando se usa el an o a, eh, tenemos que usar el not. Y normalmente Correcto. solo el no. Correcto. En las negativas, ¿verdad? Exacto. Y cuando okay. comienza con, con, con vowel, ¿verdad? Con vowel. Correcto. Cuando comienza con vowel. Right? Plural for plurals. Ahí están las fórmulas. Perfecto. Perfecto, ¿qué más acá? 
Ok, bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en unos ejercicios. We're gonna work in some exercises. Les voy a mandar, les voy a mandar un link. Bueno, este, esto les va a quedar a ustedes para sus prácticas, ¿verdad? Guárdenlo, por favor. All right. Pónganlo en sus favorites. Alguien que me lo comparta en el WhatsApp chat. Please share it in the WhatsApp chat. Les voy a dar 10 minutos para que practiquen ahí. All right. 10 minutes. Escojan cualquier link y practican. All right. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Practice for 10 minutes. A mí me da error, teacher, no puedo entrar. No puede entrar al link. ¿Y los demás? Yo tampoco. A mí igual. Yo sí entré, teacher. Qué extraño, chicos. Yo también sí, entré, entré donde dice menú. Va, espera, me será que... Aparece... ¿Qué te pareció? Yo, yo ingreso, pero dice page not found. Page not found, página no encontrada. A ver, agenda. Sí, Ay. agenda web. Ajá, yes. No está ahí en un paso. Eh, lamentablemente no se los puedo yo abrir acá porque por cuestiones de política, Igual, ¿verdad? Me, me, sorry, the link. ¿Qué le pasó, Miss? Así me parece. Page no found. Sorry, the link. <risa> En las, tres bar, en las tres barritas ahí blancas eh, despliega un menú Ajá. Grammar, yeah. exer grammar exercise vocabulary exercise verse exercise listening exercise Andrea pude va perfecto el segundo el, el segundo link link así, no pudo. Gracias, en el segundo ya. excelente ahí estamos gracias a ustedes que me dicen ahí cualquier cosa Delen entonces 10 minutitos, guys. Enjoy, enjoy. Traten de, de uh, practicarlas más que puedan. Let's go. Cualquiera de esas. Cualquiera es ahí. Positivas, negativas, preguntas, etc. 10 minutes, solo 10 minutos. Let's go. Teacher, ¿cuántos links tenemos que hacer? Pues tener 10 minutos. Ok. Uy, se me trabó esto acá. One second.
y le mandamos captura o algo, teacher? No, por el momento no, solo es práctica. Ok. Teacher. Yes. Eh, tengo una duda. Uh -huh. Un ejercicio me aparece son water. Uh -huh. Este, aunque tenga son, se utiliza de manera singular. Y water es agua, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y vas a usar la forma singular con todos los no contables también ojo, con todos los no contables también water es algo que no se puede contar entonces en estos casos vamos a usar there is para afirmativos y there isn't para negativos there is some water there isn't any water there is no water Okay, thank you, teacher. My pleasure.
Butterfly es una mariposa. Perfecto. Tenemos entonces 10 minutos. 10 minutes. Time is up. De todas maneras, chicos, les queda ahí, ¿verdad? Ustedes pueden guardar ese link que ustedes siguen en casita ahí en la semana dándole duro. Y ahí hay bastante vocabulario que ustedes pueden absorber, ¿ok? Muy buenas muy preguntas, bien. muy buenas observaciones. Um, sigamos, guys. Entonces... Antes de pasar a otra cosita, let's go here. Teacher, I have a question. Oh, yeah, go ahead. What is mice? M I C E. Mice is the plural of mouse. Okay. Okay. Mm -hmm. Do you have mice in your house? Some people have mice in their houses. Bueno, entonces vamos a ver si nos funciona este juego. We have a game. We have a little game right now. Let me check if this works. Let me check. A ver, do you know Kahoot, guys? Do you know Kahoot? Or no? I like Kahoot. Like it? Va, se van I al like. browser y van a poner ahí www.kahoot.it. ¿Ya? Van a poner ahí esto, ¿verdad? www. Kahoot.it. ¿Ok? Teacher, es un link que ha mandado. Es que no me aparece. No, honey. Vas a poner esto en tu browser. Abrí tu browser. Andate a... Andate a tu... A tu... A Google. Google, Google this address. Google ya esta uh, dirección, porfa. www.kahoot.it. Luego metes este uh, ping number. It's going to ask you for the ping number. O necesitan el link, chicos. Está no, fácil. No solo ponen eso. Oh. It's easy, right? It's easy. Quiero ver si... Where's the... Como ya lo tenemos de la, del... ¿Cómo se llama? El módulo anterior solo pongo... Ah, ya me aparece para solo entrar. Ah, en serio. Sí, es cierto, si jugamos en el módulo anterior, ¿verdad? Usted estuvo conmigo. Sí, que nunca me mandó la semita al que ganamos. <risa> Todavía estoy esperando la semita. Porque como dijo que hay que pasar por la oficina, ¿y dónde queda la...? <risa> Vaya. Oh, my God. Let me see, let oh me see. God. Shame on me, shame on me. Ahí tengo a Claudia, a Carla. Qué bonito salen en la foto, chicos. Nice, nice. Guadalupe Ventu, Andrea Nivardo, nice picture Nivardo, <laughs> like the mommy, Danny has the mommy too, okay, I have 14 students, ¿y cuántos tenemos que ser? Let me see, 25, somos 25, 24, tendríamos que ser 24, Yes, sir. Eh, yo todavía ando manejando, entonces cuando ya esté en la casa me voy a poder conectar a la página, por eso no me he podido conectar. Ah, ya no vas a poder, porque ya cuando llegué ya vamos a haber terminado el, el juego. Sí, sí, la disculpa, aquí no, me no, estacioné no. para avisarle. Tranquilo, tranquilo, no, yo entiendo, eh, maneja con cuidado ahí, tal vez a la próxima nos, nos acompañas en un juego de estos, ¿ok? 
Okay, Solo los viernes podemos hacer esto, chicos. Lamentablemente, pues, hay mucho contenido que recorrer, ¿ok? Bueno, ya estuvo. Yo creo que ya estamos todos, right? Los demás se quedaron. Let's go. Quiero ver si funciona. Counter E, si counter R. ¿Saben qué? Creo que voy a desactivar mi cámara. So we can run better. Mm -hmm. Uy. There you go. There isn't. Era negativa. There isn't a big no, living no se room. Ve la respuesta, Hay una línea ahí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Inter, ¿cómo no va a haber una gran mansión si era una mansión? ¿Cómo va a haber una gran sala si era una mansión? <risa> well... Sí, teacher, ¿cómo vamos a saber que era negativa? Sí, teacher, no, eso no se vale. Era una madera de la Casa Blanca, ¿cómo no va a haber una, una big living room? Ok, uh -huh. you make, you're making sense. Tienen mucho sentido. I like it, I like it. Va. No, ahí estaba mal la respuesta, ¿eh? Sí, estaba mal la sí, respuesta. Sí. There is a chicken, a chicken or a kitchen. <laughs> Ahí me confundí. <laughs> ¿Cómo se dice? Hay una, hay, hay un pollo en la cocina. There is a chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. All right, you guys are very smart. Yo creo que los chicos van ahorita ganando la semita. Let me see. Yes, 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 of course. Aunque, wow, Claudia, Diana, Tema, Alba y los demás chicos, ¿dónde están? Necesito ahí manpower. Manpower, come on, Alfredo. Sí, there aren't. ¿Cuántos le adivinaron? Solo cuatro estudiantes. ¿Por qué? Hay una palabra clave. ¿Quién me la dice? El not. Annie. 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 Annie Boots. Dijo Annie. Teacher Caleb, ¿cuándo voy a usar any? Bueno, son varios. Ah. Cuando es negativa. Cuando es negativa y cuando es. Pregunta. Excelente, Miss. Pase por su pedazo de semita mieluda. <ríe> se lo ganó. Hoy sí. All right. Y se acuerdan, guys, que para los afirmativos en los plurales usábamos cuál palabra? Some. There are. Some. some. Correcto. This is there are, pero usas some. There are some. Some. Mm -hmm. All right. ¿Quién me mandó acá? Oh, Noelia. Mira, si yo creo que todavía La te puedes. Es que está mañado el juego, no se vale. <laughs> Come on. Mi bardo is on fire. Está enrachado. Let's go.
Let me see. A cool boy. A mí me dice, se acabó el tiempo. There is a cool boy. Está bien. In my class. ¿Cuántos? Diez. Vaya, sí me gusta más. So, eh, let me see. Three bottles in the fridge. It was a question. Are there three bottles in the fridge? Only three students answer correctly. Se me fueron ahí todos en esa pregunta. Es que no nos fijamos que era pregunta. Teacher, es que como solo para contestar rápido, solo leí three bottles. Léanlo. Yo sé que el que contesta primero correctamente gana más puntos, pero tómense un tiempito para echarle un quick view. Porque este yo question cuando mark... yo le voy a dar eh, la pregunta, solo me dice si acabó, teacher, el, el tiempo. Así siempre me parece que se acabó el tiempo. No me dejé ah, responder. A mí también, teacher. Y yo, teacher, igual, no da. me parece lo mismo y ya no tengo cargo. No da mucho. Oh, my God. Hoy es el día de las excuses de las chicas. Vean, mis chicos, cómo se han portado ahora. Ahora sí están a la altura, ¿verdad? Nibardo ahí, Will. Right, let's go, let's go. Only two students. This is concerning. Solo dos estudiantes. Se me fue el tiempo. There is much water in the world. Teacher, no sé, pero entonces cuando sale la pregunta ya va en la siguiente para sí, por ejemplo usted ahorita va poniendo la pregunta y a mí ya hace ratito me apareció el tiempo mm, el internet es el internet cuestión es cuestión Okay, is there a big dog in the gar in that garden? That's correct. Good job, Nivardo. You keep on top. Sabrina, se acerca. Claudia, Dani. Ovidio, Ovidio is coming up. Also, ya ven, chicas. Los niños están con todo ahora. Let's go, guys. Entonces no es esa, o oh, sí. Ah, es cierto, ¿Qué? tiene razón. Es Me esa? faltó la H, pero aún así está bien. Nice job, buen catch. Ya ve, ya ve que no somos nosotros. Está maniado. <risa> Error de dedo, error de dedo, mistake. Miren, 15. Así hacen sentir ustedes muy feliz a su teacher. Right? Ojo con las palabras claves.
there aren't. ¿Cuántos? Solo cinco. Oh, my God. Guys, remember que any se usa en negativas. En questions. Ya casi, ya casi. Fácil, it's easy, easy bread, easy pie. Eso, I love it. Y no, chicos, ya no pararon a Nibardo, ya se les escapó. Question. Ya va a fallar en una, espérense. Is there any milk? Is there any milk? Y no hay leche, us. Nice. Question. Scuro. Claudia está enrachada. Nice job, Claudia. Excellent. There are three bedrooms in her home. And the last one. Blueberries. Yummy, yummy. Third place is for Claudia. Give it up. Second place is for Danny. Obviously, the first place is for Nibardo. Congratulations. Congratulations. Se les mandará pues ahí un, un mensajito para que pasen a retirar su semita mieluda. Congratulations, guys. Bien, terminamos con la asistencia rapidito. Solo voy a mencionar a los que no había mencionado. Diana Cristabel Meléndez Rivera, are you there? Present. Thank you. Esteban Otoniel Chiquillo Rodríguez. Present. Excellent. Karen Jamilet Pérez Martínez. Missing in action. Pamela Alexandra Melara Colocho. Present. All right. And um, Tatiana Lice Ramos Gómez. Missing in action. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Missing in action. Okay, guys. Happy weekend. I will look forward to see you next Monday. Prepárense para usarme. There is. Prepárense lo que hay y lo que no hay. Lo que hay y lo que no hay en su dormitorio. What is there and what isn't there in your bedroom. El lunes me vas a decir todo lo que hay y todo lo que no hay. Plural, singular. Practice that. See you Monday. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Love, peace, and love. Happy weekend. <laughs>